У нас був тільки один вибір після того, як Росія почала війну – боротися і залишитись живими та вільними. Одна хвилина війни – і це ніч. Ніч. Удари ракет. Мир був розбитий. Одна година – і це був страх. Яким буде життя? І де? І хто буде з нами? Один день війни – і всі зібралися. Ніхто не здався, не втік, ми всі на місцях. Країна горить ворога. Всюди ворог, в повітрі, на землі та на морі, в кіберпросторі. Перші герої, перші втрати, перші перемоги. Один тиждень минув, і ми перестали рахувати російські ракети, авіабомби. І ми не могли прийняти, як сильні світу цього відповідають мовчанню. Коли ми говоримо закрити небо, бо дітей вбивають, лікарні руйнують і просто спалюють наші міста. Один місяць минув, і ми б'ємося у війні, якої ми не хотіли, зі зброєю в руках і голі руч. Народ піднявся, щоб вибороти мир, щоб мільйони людей могли повернутися і жити, жити, як раніше. Жити вільними разом з вами. З усіма, хто за Україну, за мир. Один місяць тому до цієї війни ми жили в зовсім іншому світі. Тисячі людей були живі, зараз вони вбиті. Світ був безтурботний, а зараз всі тільки й думають, що робити, якщо Росія піде далі в Європу. Я бачу, що політики бояться. Не так вже багато тих, на кого можна покластися. Тільки на силу народів. Щоб ми всі разом могли зупинити одну людину, яка почала цю війну. І у нас у всіх досі тільки один вибір. Перше. Збережіть Україну в цій війні. Збережіть свободу в усьому світі. Саме проти свободи Росія бореться в цій війні. Друге. Озбройте свободу. Літаки, ППО, танки, боєприпаси, щоб зупинити зло. Третє. Більше санкцій проти Росії. На російську нафту, на російські банки, на російський транспорт. Це захист нашого спільного дому. Четверте. Будьте людьми. До переселенців. Їх мільйони. І вони такі самі, як ви. Вони зможуть повернутися додому. І п'яте. Врятуйте цивільних в заблокованих містах. Потрібні гуманітарні коридори. Потрібне припинення вогню і повне виведення російських військ. Відновимо Україну після перемоги як частину європейської сім'ї з новою системою безпеки, з гарантіями того, що свободу неможливо вбити, і що одна людина в Москві запам'ятає мир – це єдиний вибір. Слава Україні!